Hello everyone and welcome to the second part of the explanation of the chapter The Rat Trap. So when we started the first part, we had an end, where we had a rat trap seller, where the vagabond was, where the rat trap seller was, after the robbery, after taking the 30 kroners from the pouch of the crofter, he was in the forest and he was lost. He was very hopeless, he was despairing, he didn't have any hope that he would get out of it. And at that time, he just had one thought that he himself has been trapped in the rat trap. He was in a rat trap and he was in a rat trap. उसके लिए वो बेड रात को आपने पास ने मारा बेड था वो थर्टी क्रोनर्स वो थर्टी वो मनी जो अमाउंट ऑफ मनी थर्टी क्रोनर्स उसके लिए बेड बन गया था जिसकी वजह से वो रात को आपने पास किया था एंड यू आल्सो स्टडीड कि जब वो पास किया था रात को आपने तो ही वाज ओनली थिंकिंग दैट नाउ ही विल नॉट बी actually falling towards the ground. He was losing all his hope, all his strength. So he was listening to a sound, a voice. And that voice is of the thumping of the hammer. As if a hammer is thumping, a hammer is beating, a hammer is beating, a hammer is beating, a hammer is beating, a hammer is beating. And in that case, he thought, he understood that it could be that there is an iron mill where the hammer is beating, the hammer is beating, और इसलिए उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपने आप को खड़ा किया और उसकी बॉयस के डायरेक्शन में अपने आप को ड्राप करना अपने आप को चलना स्टार्ट कर दिया। The Ramsho Iron Works, which were now closed down, were not so long ago. So now हमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि जो Ramsho Iron Works है, which are closed now, जो अब है वो बंद हो चुका है। That means it no more exists now, but तब not so long ago, उस टाइम पे it was a large plant, तो बहुत ही बड़ा plant था, with smelter, rolling mill and forge. अब smelter, rolling mill और forge वो क्या है? वो iron industry के ही parts हैं, factories हैं। कैसे मैं आपको explain करती हूँ? Smelter एक factory होती है, एक plant होता है जहाँ पे हम rock से, यानि कि ore से iron को extract करते हैं, iron को निकालते हैं, ठीक है? और जब वो आयरन उसको मार से निकालते हैं तो वो जाते हैं रोलिंग मिल में जहाँ पे आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं उसको कंबाइन करके आयरन को रोल्स में बांधा जाता है उसकी शीट्स बनाई जाती हैं और फिर फाइनली फॉर्ज में जाके उस आयरन को तोड़ कर मेल्ट कर कर उसको शेप दिया जाता है और उनसे प्रोडक्ट्स then it used to be a very large factory, very large plant, और उसके अंदर ये सारे काम होते थे। First the iron ores में से जो iron था वो extract किया जाता था in the process of smelting, फिर उसको rolling mill में भेजा जाता था जहाँ पे iron की बड़ी-बड़ी rolls और sheets बनाए जाते थे। And after that उन sheets से जो iron था उसको shapes दी जाती थी, products बनाए जाते थे उसमें से जो काम होता था forge। In the summer time Long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. अब समर टाइम में क्या होता था? Long lines of heavily loaded barges. Barges and scows are sort of boats. एक waterways हमारा transport होते हैं, जिससे कि जो iron ore था, उस टाइम पे iron एक जगह से दूसरी जगह export किया जाता था। तो समर टाइम में क्या होता था? Heavily loaded barges, and the barges and scows, which were two types of boats, which were transportation of our vessel, it was heavily loaded, it was loaded very well, it was slid down the canal. Slid down means that the canal was going to the canal, and the water was going to the water, which led to a large inland lake, which was like a large lake. That means the iron, इस प्लांट से इस फैक्ट्री से आयरन मिल से एक्सपोर्ट किया जाता था और वो एक्सपोर्ट कैसे किया जाता था थ्रू द बेस ऑफ वाटर किनाल से जो हमारी दो बोट्स थी दो शिपमेंट्स थी ट्रांसपोर्टेशन हमारे वेसल्स थे उनको आयरन से भरा जाता था हैवीली लोड किया जाता था सामर्स में और उनको आगे एक्सपोर्ट किया जाता था एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट और जो सब विंटर टाइम में क्या होता था जब रोड्स के थ्रू हमारा जो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता था जो आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता था नियर द तो द रोड्स जो होती थी मिल्स के साइड में मिल्स के बराबर में जिन रस्तों से उनको निकाला जाता था तो वो और ब्लैक वो बिल्कुल ब्लैक टर्न हो जाती थी ब्लैक किस पर जैसे होती थी फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट बट सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चाकुल क्रेट्स यानी कि जो चाकुल क्रेट्स ट्रांस हमारे 
व्हीकल्स पे रखे जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उस उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो व्हीकल से जो चाकू गिरता था क्रेट्स में से जो चाकू गिरता था जो कोई गिरता था उसकी दस से जो पूरा रोड थी वो पूरी ब्लैक हो जाती ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवेंट जस्ट बिफोर क्रिसमस नाउ उस टाइम पे क्रिसमस का माहौल था तो जो ऑथर कहते हैं कि एक ऐसी ही लॉन्ग डार्क इवनिंग क्रिसमस से एक दिन पहले क्या होता है द मास्टर स्मिथ एंड इज हेल्प सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फॉरेस्ट नाउ मास्टर स्मिथ सी स्मिथ यहाँ पे इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन स्मिथ को हम आयरन स्मिथ कहते हैं समबडी हु इज एन हु इज अ वर्कर ऑफ एन आयरन मिल और मास्टर इसलिए कहा है मे बी बिकॉज ही इज अ हेड ऑफ द आयरन मिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सब कुछ मैनेज कर रहा था so the author says ऐसे एक लॉन्ग डार्क इवनिंग्स के दौरान जो मास्टर स्मिथ थी वो सिटिंग विद दिस हेल्प ऑफ नियर इन द डार्क फोर्ट उसी डार्क फैक्ट्री में जहां पे हम आयरन को अलग अलग शेप्स में मोल्ड करते हैं नियर द फोनेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन नियर द फोनेंस में से भट्टी के साथ में बैठा था वास्त में बैठा था वेटिंग फॉर द पिग आयरन नो वट इज द पिग आयरन मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो uh, फोर्स होता था वहां पे आयरन को शेप्स दी जाती आयरन शीट्स को शेप्स दी जाती थी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे तो ना ही सिर्फ वही आयरन को शेप दी जाती थी जो कि शीट्स में रोल होते थे बल्कि पिग आयरन आते थे पिग आयरन आते लार्ज पीसेस ऑफ आयरन ब्लॉक्स ऑफ आयरन उनको लाया जाता था और उनको भी ब्रेक करके मेल्ट करके उससे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था उनको भी शेप दी जाती सो नाउ दिस मास्टर स्मिट द हेड ऑफ दर जो मैनेज करा था आयरन मिल में वो अपने हेल्पर के साथ बैठा हुआ था एंड वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर द पिक आयरन टू कम ताकि उसको लाया जाए और उसको मोल्ड करके उसको कुछ शेप दी जाए दैट बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द आयरन जिससे कि आग में तो डाल दिया गया था ताकि वो मेल्ट हो जाए और अब वो इतना रेडी था कि उसे एनवेल पे रख दिया जाए वट इज एन एनवेल गाइज एनवेल इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे रख के हॉट आयरन को रख के उसको मोल्ड किया जाता है उसको शेप दी जाती है तो जो पिक आयरन था जिसकी वो वेट कर रहे थे वो ये वेट कर रहे थे उसको फायर में तो रख दिया था एंड ना वो उसकी मेल्ट होने की वेट कर रहे थे कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर उसको एनवेल पे रख के उसको शेप दी जाए एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ दैम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास्क द लॉन्ग आयरन बार नाउ हर थोड़ी देर बाद Every one of them, either जो मास्टर था या फिर उसका हेल्पर था वो खड़ा होता था और उस जो मास्क को जो पिग आयरन था उसको स्टेर करता था यानी हिलाता था अगर इफ इट हैज बी मेल्टेड फ्रॉम द वन साइड तो उसको हिलाता था उसकी साइड चेंज करता था ताकि वो दूसरी साइड से भी मेल्ट हो जाए और उसको स्टेर करता था एक तरीके से दूसरी तरफ रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्परेशन जब वो ये काम करके आते थे दे यूज टू बी ड्रिपिंग वेट विथ स्वेट परेशन यानी कि इतना पसीना आ रहा होता था दे यूज टू बी ड्रिपिंग वेट विथ स्वेट बिट इज ऑब्वियसली जब वो आयरन बार को शिफ्ट कर रहे थे देवर शिफ्टिंग इट साइड फ्रॉम वन साइड टू अनादर तो उस टाइम फर्नेस के पास जाके करते थे आग की भट्टी के पास जाके करते थे जो कि इतना गर्म होता था कि हर थोड़ी देर बाद एक पर्सन करता था एंड वेन यूज टू कम बैक वेन यूज टू रिटर्न टू एस प्लेस टू यूज टू बी ड्रिपिंग वेट विथ ऑल स्वेट Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. And now हमें ये भी बताया गया है और थर्ड ने ये हमें बताया है कि वहाँ का custom था कि जो वहाँ की workers थे, those who were working there, they used to wear nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. अब हर वक्त उस फौज में बहुत आवाजें आती थी लाइक आयरन यूज टू बी बीटेड फिर उसको शेप दी जा रही है फिर उसको मेल्ट किया जा रहा है फिर यूज टू बी लॉट ऑफ नॉइज इन द फौज द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक ना वॉट आर द बेलोज बेलोज इज अ बेस्टल जिससे कि आप फायर में आग में जब फर्नेस चल रहा होता है जहाँ पे आपका आयरन को पिघलाया जा रहा होता है वहां पे थोड़ी सी हवा देते हैं ताकि जो आग है जो फायर है वो थोड़ी और भड़क जाए ऐसे वो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से जलने लगे सो दीज बिग बेलोज दीज इंस्ट्रूमेंट्स दे वे यूज टू ग्रोन ग्रोनिंग वो ऐसे आवाज करते थे जब उनसे जब वो अंदर हवा छोड़ते थे फॉरेस्ट के अंदर एंड इट फेल्ट दैट द बर्निंग कोल क्रैक और जब भी वो इतनी तेज आवाज करते थे जो अंदर जो बर्निंग कोल होता था जब फॉरेस्ट के अंदर कोल जल रहा होता था यूज टू गिव अ क्रैकिंग नॉइज वो आवाज करता था और जो आग थी वो और ज्यादा भड़क जाती The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Now the fire boy जो था वो shovel करा था. Shovel as in he used to like 
उसको ठूस जाता है चाकुल से ताकि और ज्यादा आग लगे और ज्यादा अच्छे से आग बढ़े और वो जो आयरन है जो आयरन पीस अंदर डाला हुआ है वो अच्छे से मेल्ट हो सके सो यूज टू शवल द चाकुल शवल चाकुल में तो उसको भर देता था चाकुल को इन टू द मो ऑफ द फोनेस फोनेस के अंदर जो चाकुल था उसको इतने अच्छे से भरता था ताकि जो उसकी फायर है जो उसकी आग है वो और ज्यादा तेज हो जाए Outside rode the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. और बाहर अंदर तो उनका शोर हो ही रहा था, बाहर भी अलग तरीके का शोर हो रहा था, और वो किस चीज का शोर हो रहा था? Shore of the waterfall. Sorry, roar of the waterfall. As in shore किस कर रहा था? Waterfall कर रहा था कि बाहर बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, और जो rain की drops थी, वे बर उनकी जो साउंड थी इट वॉज इट कुड बी फेल्ट अगेंस्ट द ब्रेकिंग टाइल रूफ जो उनकी रूफ थी इट वॉज ब्रेक टाइल ब्रिक्स की बनी हुई रूफ थी और इस तरह से जो आवाज थी बारिश की आवाज थी वो अंदर तक समझ में आ रही थी सुनाई दे रही थी अ लॉट ऑफ नॉइस कुड बी हर्ड इन साइड ऑफ इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस एट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द कोर्ट बिकॉज इतनी ज्यादा आवाज हो रही थी अंदर भी बहुत ज्यादा आवाज थी बाहर से भी बारिश की आवाज आ रही थी सो मे बी इसी के चलते जो अंदर मैन था जो ब्लैक स्मिथ था ही डिड नॉट नोटिस की एक इंसान ने एक स्ट्रेंजर ने वहां का गेट खोला है और फॉर्ट में एंटर किया है अंतर ही स्टोर स्टोर क्लोज अप टू द फॉरिस तब तक पता नहीं चला जब तक वो स्ट्रेंजर जो था वो मैन जो था वो आके फॉरिस के पास खड़ा नहीं हो गया Surely it was nothing unusual for poor weak bonds without any better shelter for the night to be attracted to the fort. Now, this was not a big thing because the author says poor weak bonds. For those who were living at night, who didn't have any particular shelter, those who came here were attracted to the fort for better shelter. They were attracted to the fort for better shelter. By the glow of light which escaped to the sooty panes. सूती पेंट्स के होते हैं वहां की जो विंडो पेंट्स थे दे वर कवर्ड विद ऑल स्नो दे वर कवर्ड विद ऑल डस्ट ऑफ द चाकोल एंड एवरीथिंग तो बहुत हल्का सा धुंधली सी जो लाइट वहां से पेंट से सूती पेंट से पास होती थी वो जो लाइट थी इट वॉज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द वेग बॉन्ड जो भी वहां पे लोग घूम रहे होते थे जिसके पास कोई शेल्टर नहीं होती थी या सपोज कोई बेगर होते था जिसके पास रात गुजारने की जगह नहीं होती थी दे ऑल दे यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू वर्ड्स दैट प्लेस थ्रू द ग्लो थ्रू द लाइट थ्रू द ग्लो ऑफ लाइट विच एस के फ्रॉम द सूती पेट्स एंड टू कम इन टू वॉर्म दम सेल्व इन फ्रंट ऑफ द फायर जो कि अंदर आते थे ताकि अपने आप को वॉर्म कर सके थोड़ी गर्माई पहुंचा सके इन फ्रंट ऑफ द फायर द ब्लैक्समेट ग्लैंस ओनली कैजली एंड इन डिफरेंटली एज एन ट्रूटर अब जो ब्लैक स्मिथ था उसने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया बट ही ग्लैंस आते उसने उसको देखा बस कैजुअली देखा एक नजर देखा एंड इन डिफरेंटली इन डिफरेंटली मीन नाउ बिकॉज द ब्लैक स्मिथ ही वॉज अ मास्टर ऑफ दैट प्लेस वॉज अड ऑफ दैट प्लेस उसने बहुत इन डिफरेंटली देखा उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने कहा कोई ऐसे ही बैग बॉन्ड होगा कोई ऐसे ही बैगर होगा जो कि अंदर आ गया At the intruder, intruder means somebody who has entered into his premises. वो उसकी जगह थी जिसके अंदर कोई enter हुआ था and that is why he is considered as a intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rags, and with a bunch of rat traps dangling on his wrist. Now, जो rat trap seller की appearance थी, it was no different from any other vagabond or any other beggar. वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था usual. उसकी लंबी दाढ़ी थी ही लॉन्ग बियर ही हैड पुट ऑन डर्टी क्लोथ्स दे वर रैग्स आई थिंक वो फटे हुए थे बहुत पुराने थे डर्टी थे गंदे थे एंड ही हैड अ बंच ऑफ रैग ट्रॉप्स टंगलिंग ऑन इज चेस्ट यानी कि उसकी चेस्ट पे उसके गले में बहुत सारे रैग ट्रॉप्स टंगे हुए थे ही आज द परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉटेड अ हॉटी कंसर्न विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सेकंड वर्ड Now, when this uh, Rajab seller he came and he asked the blacksmith for the permission to stay here, the blacksmith he did not say he allowed it. He nodded that yes, you can stay here, but he did not utter a word. He said nothing. He didn't say anything. He didn't say anything. He just nodded his head, his head, and that was an indication that you can stay here. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, only to warm himself and sleep. Now, the tramp thought, as in. Now you see that जो राजशाह सेलर था उसको एक और नाम यहाँ पे ले दिया गया था he was also known as a vagabond he was a राजशाह सेलर and now he was known as a tramp 
और उसको एक चांद का नाम दे दिया गया है सी लुक एट जस्ट रिमेम्बर जो अलग अलग नाम राजाब सलक को दिए जा रहे हैं नाउ इज नेम दैट ट्रैम सो है द राजाब सेलो also known as tram he did not say anything either usne bhi kuch nahi kaha because he did not come there to talk wo kisi se baat karne nahi aaya tha wo sirf yahan pe apne aap ko garam karne aaya tha because it was very it was a winter evening and bahut thand ho rahi thi bahar and he also wanted to sleep wahan pe sone aaya tha in those days the ramcho iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship good iron to the market उस टाइम पे जो राम जो आयरन मिल थी ओन बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर बहुत एक नामी गिरामी आयरन मास्टर था जो वो ओन करता था एंड उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन उसका बहुत ही ग्रेटेस्ट गोल क्या था उस टाइम पे वो यही था ताकि वो एक अच्छा आयरन एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सके ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल और जो ये आयरन मास्टर था ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट इज वर्क बिकॉज वो इंस्पेक्शन राउंड देता था दिन में भी और रात में भी जस्ट टू चेक द वर्क इज बींग डन प्रॉपरली एंड द क्वालिटी ऑफ द आयरन इज मेंिस वेरी मोमेंट ही केम टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ इज नॉट नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन और इसी तरीके से जैसे कि वो रोज आता था वो इस रात भी अपने इंस्पेक्शन के लिए आया नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ द टॉल रग मफन Now see, we have another name for the rat trap seller. Rat trap seller, wig bond, tram, and now rug muffin. Rug muffin means he was all dressed with rug clothes. Fatty Burani clothes he was wearing. That's why he is being addressed as rug muffin. So now he says, when the daughter says, "Jab usne enter kiya forge mein," the first thing he saw was this tall rug muffin who had eased his way so close to the furnace. That steam rose from his wet rags. जो कि फॉरेस्ट के यानी कि भट्टी के इतना करीब से इतना पास में सोया हुआ था, इतना पास में लेटा हुआ था, that जो उसके wet rags थे, तो उसके पति पुराने कपड़े थे, they were wet, they they had got wet from the rain. उसमें से भी steam निकल रही. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. Now the iron master था उसने blacksmith का example तो बिल्कुल follow नहीं किया. He did not do what exactly the blacksmith did. Blacksmith ने तो उसपे ध्यान भी नहीं दिया था. He thought he was just a regular beggar or a vagabond और वो सिर्फ एक shell knife की shell से के लिए आया है. So he did not pay attention. But on the contrary, this iron master he noticed. And also आप लिखा है, who had hardly deigned to look at the stranger. Deign means ब्लैकस्मिथ के लिए उससे बात करना उसके पास जाना उससे पूछना वो समथिंग बिलो हिज डिग्निटी उसके पास गया उसने उसको बहुत ध्यान से देखा एंड ही टोर ऑफ आज जो उसने हाथ पहनी थी उसको उसके सर से हटाया एंड दैट हैट वाज अ स्लाउच हैट स्लाउच हैट इज अ कॉय कॉबॉयज हैट आपने देखा होगा पहले जो जमाने में कॉबॉयज हैट पहनते थे तो दैट हैट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्लाउच नाउ उसने वो हैट हटाया सो दैट ही कुड सी हिज फेस बट ऑफ कोर्स इट इज यू नर्स ओलिफ ही सेड हाउ यू डू लुक नाउ जो आयरन मास्टर था उसने उस बैगोबॉन्ड को उसको क्या कह के ड्रेस किया उसको कहा नर्स ओलिफ मे बी उसे लगा हो कि वो उसको जानता है एंड ही वॉज एड्रेसिंग दर्सन बाय द नेम ऑफ नर्स ओलिफ उसने कहा बट ऑफ कोर्स एक कम हो नर्स ओलिफ एंड हाउ डू यू नो कि तुम्हें क्या हो गया तुम कैसे दिखते हो द मैन विद ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आर्डन मास्टर एट द राइट स्ट्रीट and did not even know what his name was ab jo man tha with the rat traps as in this rat trap seller wo aaron ramcho aaron master ramcho ke aaron master ko nahi janta tha nor had he known him any like earlier wo unko janta bhi nahi tha aur na hi usse unka naam pata tha but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance he might perhaps throw him a couple of crown पर उसे इतना था कि अगर बाई चांस इस पर्सन को लगा कि मैं उनके ओल एक्वेंटेंस हूँ यानी कि पुराना जान पहचान वाला हूँ मे बी ये मुझे मेरी तरफ थोड़े से पैसे दे दे मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे इसलिए उसने 
उनकी जो अनडिस जो गलत फहमी थी उसको दूर करने के लिए भी उसने कुछ नहीं कहा उसे लगा हो सकता है मेरी कुछ हेल्प कर दे कुछ पैसे मुझे दे दे इससे उसने उसे उसका उनका जो भ्रम था उनकी जो फॉल्स नाम था ऑफ कंसिडरिंग हिम एज मिल सोलर उसको दूर नहीं किया Yes, God knows things have done, gone downhill, downhill with me. He said. He said, "Ham, Bhagwan janta hai mere saath kuch cheese bahut buri hui hai. Things are not going up to the mark with me. They're not going well right now." You should not have resigned from the regiment," said the army master. Now, what is a regiment? Regiment, a army ki unit hoti hai. So he said, "You should, should have not resigned." Now he is considering this old uh, rat trap seller. As one of his old friends, one of his old acquaintances from the regiment, a army ki unit se unko kuch chhat koi officer samajh rahe the. But that was his mistake. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. So he said, "Tumhe regiment se itna jaldi resign nahi karna chahiye tha." And to this, the swag the man he replied, "Ha, mujhe pata hai that was a mistake. Wo mere galti thi. Agar main रिजाइन नहीं करता तो ये सब मेरे साथ नहीं होता वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी उसने कहा चलो कोई बात नहीं जो हो गया सो हो गया अब तो मेरे साथ घर आओगे टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड दैट्स हाउएवर डिड नॉट फीस द ट्रैप नाउ अगेन वाटर सेज बट ऑल्सो ही इनवाइटेड द आयरन मास्टर ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस बट देन उसके घर पे जाना was again a very big danger was again to invite a very big danger for himself for the rat trap seller and why it was a very big danger because he had already stolen money he was a thief and he was trying to escape from people and he did not want to go to somebody's house and then caught again so this time this when uh, the master when the iron master invited him So to he thought that to go along with him, that means to go with him to his house, was a very bad idea. उसके लिए वहाँ पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था. No, I couldn't think of it. He said, looking quite alarmed. So now he was a little bit surprised, a little bit shocked, and he said, No, no, I can't think of it. I can't go with him. He thought of the thirty krona. अब उस टाइम उसे किस चीज का ध्यान आया? उन thirty kronas का जो उसने steal किए थे from the crop. And yes, how can we forget that the profiter also belonged? He had once worked in the iron mill, in the same mill where he was standing right now. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He said, "Mera manor ke ghar pe jana." Manor is the owner, owner of the iron mill. He said, "Mera unke ghar pe jana was like throwing myself voluntarily, apne aap ko share ke pinjre mein de dena." That was a very bad bad idea because he had stolen money. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Now, so it's a big chance for him that he can spend his night there, he can spend his night there, he can sleep there, and then sneak away. So, he can sneak away without any attraction, without any attention grabbed, without any attraction. So, he can sneak away in the morning. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Now the iron master he had something else going on into his mind. उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था. So he was like maybe he was embarrassed because of his miserable clothing. Because जो tram था, जो vagabond था, उसकी clothing बहुत गंदी थी. And he thought maybe because of this, उसके घर नहीं आना चाहता. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. So he said, please, ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घर है इसलिए तो तुम वहाँ आ नहीं सकते. He said. Elizabeth is dead, as you may have already heard. So he said, "You may know that the Elizabeth is dead. Means my wife, she is already dead. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself." So he says, "Sure, but that is if you are thinking that my house is so big that you cannot come, then you are absolutely wrong." Because he said, "My wife Elizabeth, she is dead. She is no more. My boys are staying staying abroad, and I live here with my oldest daughter." So, यहाँ पे मेरा और मेरे oldest daughter के अलावा और कोई भी नहीं। We were just saying that it was too bad. We didn't have any company for Christmas. So he said, आज ही हम बात कर रहे थे that it is so bad that we do not have anyone who can accompany us जो कि हमारा साथ दे सके इस Christmas को celebrate करने। 
Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. So now he said, Chalo, Belsa, Chalo, Ghar, Chalo. And help us. Hamari Madat Karo, Jamme, Itna Zara Christmas food banao se disappear pene me. Jaldi se jaldi Hamari Madat Karo. But the stranger said no. And no, and again no. And the Iron Master saw that he must give in. But uske itna insist karne par bhi, the stranger tha usne Amisha usko mana hi kiya. He said no to everything. And he, aur uske baad, Iron Master ko laga that he must give in. As if he must surrender. Because shayad, this tram, this break about he won't agree. It looks as though Captain Von Steel preferred to stay with you tonight, still. To John Storm. So he ustels ke baad jo blacksmith hama pe usko address karte ho bola. It looks as if the captain won't stay here. So now this captain won't stay, and this Olaf is just the one person. Ek hi insaan ka naam hai. Toh aapko confuse bilkul mat hona. His whole name was Captain Nils Olaf von Steel. Just put it short and clear. Ke yahan pe usne bola hai ki Captain von Steel shayad hi rehna chahte hain tumhare saath aur Jack ko master blacksmith and he's and he then he turned on to his heel as in put Johnny Clay ready to go. Unhone unko bola that I don't think he's ready to come with me. Or aaj raat wo hai ki aapke saath stay kare. But he laughed to himself as he went in. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. So uske baad jab wo khade hai wahan se Johnny ke liye wo thoda hase. Or jo blacksmith tha wo jo usko unko John pe the he understood. Unhe samjh me aagya. कि अभी शादी एंड नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना लास्ट वर्ड नहीं कहा था इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड कैरेज व्हील्स आउटसाइड द कोच नाउ आधा घंटा भी नहीं हुआ था आधे घंटे से ज्यादा भी नहीं हुआ था कि फिर से उन्हें एक कैरेज की आवाज सुनाई दी और व्हील्स जो थे वो फोर्ज के बाहर आके रुके एंड न्यू गेस्ट केम ए बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयर मास्टर और जब वो कैरेज रुका तो अंदर कौन आया इस बार एक नया गेस्ट अंदर आता है एंड इट वाज नॉट द आयरन मास्टर ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैट ही गिव्स अ तो इस बार जो अंदर आई थी वो थी आयरन मास्टर की डॉटर और जब वो अंदर आई तो आयरन मास्टर ने इस होप के साथ भेजा था दैट मे बी शी हैज सम बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से उसको ट्राम को उस वैगोबॉन को इन्फ्लुएंस कर सके और उसे घर पे आने के लिए मना सके She entered, followed by a valet. Valet is a servant. Now she entered the forge. The forge ki andar aati hai. She is accompanied by a servant, carrying on his arm a big fur coat. Jiske arm pe, jinno ya pe, jisne apni arm pe big fur coat pakra hua hai. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. So now we have been described the physical appearance of the Iron Master's daughter. That she was not at all pretty. Wo bahut zada khubsurat nahi thi. But she seemed modest. She was. She looked. She looked decent and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench. Now, sab kuch waisa tha, jaisa ki pehle tha. As in the black, the master blacksmith, he was still sitting on his bench with his apprentice, with his helper, and the iron and the charcoal still glowed in the forge. And फिर से वही काम चल रहा था the iron was still in the furnace, charcoal भी डाला डाला जा रहा था That means everything was going as usual. The stranger had stretched himself out on the floor. Now the stranger he was coming at ease, उसने आराम से अपने आप को comfortable कर लिया था on the ground and leave the piece of pig iron under his head. Now he had a pig iron. Pig iron मैंने आपको बताया था small uh, these are the blocks of iron. जिसको कि मोल्ड किया जाता है मेल्ट करने के बाद एंड नाउ ही हैड दिस पिक आयरन वन ऑफ सच पिक आयरन अंडर हिज हेड जिसने पिल्लो की तरह यूज किया था एज अ सपोर्ट फॉर हिज हेड एंड हिज हैट वाज डाउन ओवर हिज आईज और उस आईज को एज अ बिकॉज़ ही वांटेड टू सी वेल तो उसने अपनी आईज को अपनी हाथ से कवर किया हुआ था एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट जैसे ही यंग गर्ल ने देखा कि वो कहां पे है शी वेंट देयर एंड शी लिफ्टेड हिज हैट The man was evidently used to sleeping with one eye open. Now, the man tha uska tarika tha he was used to this habit that he used to sleep with his one eye open. Ek aankh khol kar sota tha. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. Or jaise usne ye maa dekha ki kisne uski hat uthai hai, he jumped up. Wo khada hua chhanak se and he was quite shocked ki kya ho gaya. So he was quite frightened. Thoda dar gaya tha. My name is Edla Wilmans. 
said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the porch tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. So he said, my name is Edla Wilminson. My father came here and he invited you. But he didn't say that I will persuade you here. He said, I will persuade you here. He said, I will persuade you here. He said, I will take you here. I am so sorry, Captain, that you're having such a hard time. और उसके बाद उसने बहुत ही sympathy show करते हुए उसको बोला that I'm really sorry. I know that you're having such a hard time, but my father has asked me to take you home with me. She looked at him compassionately. उसने उसको बहुत बहुत दया से बहुत sympathy से देखा that the heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने अपने आईज से उसको बहुत कंपैशनेटली बहुत लविंगली बहुत केयरिंगली देखा एंड शी नोटिस द मैन जो बैकग्राउंड था जो ट्रैन था ही वाज अफेक्ट बहुत डरा हुआ था आइडर ही हैज टोल्ड इन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल शी थॉट एंड आर्डर क्विटली उसे लगा या तो इसने कुछ चुराया है या तो कहीं से भागा है या फिर वो जेल से छुप रहा है आई गेस इसलिए वो इतना डरा हुआ है उसने ऐसा सोचा एंड जब उसने उसको देखा था कि वो सो फ्राइटेड ही वो सो अफेक्ट उस वो देखते ही एडला के मन में एक ही ख्याल आया आइडर ही हैज स्टोलन समथिंग दैट इज आइडर ही इज अ थीफ और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल यू मे बी शो कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली यू केम शी सेड आपको मैं पूरा दिलासा देती हूं एज एन यू यू हैव यू प्रॉमिस्ड दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज व्हेन एज यू से आप जब चाहो आप यहां से जा सकते हो और बिल्कुल फ्रीली जाने दिया जाएगा आपको एंड नोबडी विल स्टॉप Only please stay with us over Christmas. Now she insisted that आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा, वैसे ही जैसे आप जाना चाहते हैं. Only stay with us for this Christmas Eve. आज की शाम के लिए, आज की रात में हमारे हमारे साथ रहिए. And after that you'll be allowed to go wherever you want. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence. Now when Edla, she was talking to the rat trap seller, she was saying that with so much. Uh, You know, so much passion. Uh, sorry, so much sympathy, so much empathy, and also she was so much polite towards that person that he felt confident in a friendly manner. She was friendly, or his course made confidence. Laga, usse laga that she will not deceive him, or isle he agreed to it. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself. He said, "Mujhe aisa kabhi nahi laga tha ki aap apne aap ko mere liye itna pareshan kare." I will come at once, and then he surrendered. He said, "Okay, I will come with you." He accepted the fur coat which the valet handed him with the deep bow. उसके बाद उसने वो fur coat भी ले लिया जो कि valet as in the servant he was carrying. Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage. उसके बाद उसने वो जो coat था अपने rags के ऊपर पहन लिया और young lady के साथ carriage पे accompany कर गया. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और जाते वक्त उसने जो ब्लैक स्मिथ से उसकी तरफ ज्यादा देखा भी नहीं ध्यान नहीं दिया डू नॉट नोटिस ब्लैक स्मिथ ऑल्सो बट वाइल ही वॉज राइनिंग अप टू द मैन एट हाउस ही जब वो मैनर के हाउस की तरफ बढ़ रहे थे वाइल ही वॉज गोइंग इन दैरिज टू वर्ड दैनर्स हाउस ही ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा कुछ गलत होने वाला ही सम नेगेटिव फीलिंग इनसाइड। व्हाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट सेड व्हाई डिड द हेल मैंने उसके पैसे लिए ही क्यों ना ही मैं उसके पैसे लेता हूं ना ही मैं ट्रैप में फंसता एंड ही वॉज नाउ थिंकिंग दैट ही कैन नाउ नेवर गेट आउट ऑफ इट एज इट ही ट्रैप इन टू दिस रैक ट्रैप इन सच अ मैनर दैट अब वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा आज के लिए इतना ही सेकेंड पार्ट के लिए और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा अबाउट द एडला एज वेल एज फादर द आयरन मास्टर तो यहाँ से हम उनकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर द कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं द क्वेश्चन इन इफ अ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम की क्या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे बिटवीन एडला एंड अ फादर You can actually differentiate it very much easily. कि उसके फादर ने कैसे उसको परस्वेट करने की कोशिश की, but the stranger did not agree to him. And when Edla came, she was very friendly, she was compassionate, just say कि उसको उसमें confidence feel हुआ and he actually accepted the invitation. आज के लिए इतना ही इस 
second part of the video ke liye itna hi next part of the explanation of the third part of the video mein continue karenge agar aapko ye video pasand aaya ho then do not forget to like share and subscribe the video and yes aapke suggestions bahut important hai so your suggestions are always welcome in the comment box thank you so much and take care